ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചൊറിച്ചിലും ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു നനവും ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് മലദ്വാരത്തിന് ചൊറിച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പേരും വിചാരിക്കുക ഇത് വിരശല്യം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഒരു ഡോക്ടർമാരോടും ചോദിക്കത്തില്ല ഓടിപ്പോയി അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി വിരയുടെ ഗുളിക വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും വിരയുടെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടും ഈ അസ്വസ്ഥത മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും ആരോടും പറയത്തില്ല പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യെ എന്ന് വിചാരിക്കും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പലരും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് സഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എല്ലാം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല സമാധാനത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വിരശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റനേകം കാരണങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നനവ് അതൊരു പക്ഷേ മലം തുടർച്ചയായിട്ട് വീണിട്ടായിരിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പുറമേ എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പായിരിക്കാം ഏത് കാരണം കൊണ്ടും ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മലശോധന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ഭാഗത്ത് മലത്തിൻ്റെ കണികകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപക്ഷെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്താലോ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാലോ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ മലത്തിൻ്റെ കണികകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ചിലവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീഴ്വായി പോകുന്ന സമയത്ത് കീഴ്വായുവിനോടൊപ്പം അല്പം മലം കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് മലത്തിൻ്റെ കണികകൾ പോകും ഇവ ഒരുപക്ഷെ മലദ്വാരത്തിന് പുറമെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ആ ഭാഗം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത മാറുന്നത് കാണാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള വൃത്തിയാണ് പലരും മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ സോപ്പുകളോ നന്നായിട്ട് തേച്ചൊരച്ച് കഴുകുന്നത് കാണാം ചിലർ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വില കൂടിയ പെർഫ്യൂമുകളോ ഡിവോഡൻറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഇവയുടെ ഉപയോഗമെല്ലാം തന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോറ നശിപ്പിച്ച് കളയും നോർമലി മലദ്വാരത്തിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അല്പം എണ്ണമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണമയമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇതാണ് ബാക്ടീരിയകളെയോ ഫംഗസുകളെയോ മറ്റു ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളും അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാനോ അവിടെ സ്കിന്നിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂമുകളോ ഡിവോഡൻറ്റുകളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ അന്തരീക്ഷം നശിപ്പിക്കുകയും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചൊറിച്ചിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ചൊറിയാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാവും നിങ്ങൾ ചൊറിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് വളരെ കുഞ്ഞ് മുറിവുകളുണ്ടാവും ഈ മുറിവുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ബാക്ടീരിയയോ ഫംഗലോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ സാധ്യത വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അമിതമായി വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും കൂടി വന്നാലോ അവർ കൂടുതൽ ടെൻഷനാകുകയും അവർ കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ആ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ക്രമേണ കൂടി വരുന്നതും കാണാം പ്രൂറൈറ്റിസ് ഏനി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരുപാട് പേരിൽ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇനി മലദ്വാരത്തിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ട് സ്പിങ്കർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ മസിൽ ഫൈബർ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് മലാശയത്തിലുള്ള പല കണികകളും പുറത്തേക്ക് പോകാത്തത് എന്നാൽ ഈ സ്പിങ്കർ ലൂസ് ആയാലും ഈ മസിൽ ലൂസ് ആയാലോ നിങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിവായിട്ട് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കാപ്പി ചായയുടെ ഉപയോഗം ബിയർ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പാല് എന്നിവ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക എങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറി വരുന്നത് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടിവസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് അമിതമായി വേർക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അമിതമായിട്ട് വേർക്കുന്ന നമ്മൾ വേർപ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അടിവസ്ത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം വായു കടക്കാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന നനവോ അല്ലെങ്കിൽ ആവിയോ ആ ഭാഗത്ത് തങ്ങി നിൽക്കുകയും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പ്രശ്നം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ടൈറ്റ് ടൈറ്റ്സ് പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ വെയറുകളോ ഫാൻസി ഡ്രസ്സുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ഒരുപക്ഷെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിലോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ തുടങ്ങാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൈൽസ് അഥവാ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് പൈൽസ് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ തൊട്ടകത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ആ ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷറാണ് ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും വരുന്ന ചെറിയ വീണ്ടു കീറലുകളാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മലം ശരിയായിട്ട് പോകുന്നില്ല മലം മുറുകിയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചെറിയ വീണ്ടു കീറലുകൾ കാണും പലപ്പോഴും ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത വിരശല്യം എന്നും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വിരശല്യമല്ല ഇത് ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വീണ്ടു കീറലുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൈൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഷർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് സൈഡിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ഈ സുഷിരങ്ങൾ വഴിക്ക് മലാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കണികകൾ പുറത്തേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുകയും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ചെറിയ നനം ഉണ്ടാകുകയും തുടർച്ചയായി ചൊറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കാതെ ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം കൊണ്ടു നടന്ന് ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരക്കാർക്ക് പൈൽസ് ആണെങ്കിലും ഫിഷർ ആണെങ്കിലും ഫിസ്റ്റുല ആണെങ്കിലും ഈ രോഗം ഉടൻ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചില പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസും ഈ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പിൻവേം വളരെ ചെറിയ വെളുത്ത വിരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലദ്വാരത്തിനുള്ള ചൊറിച്ചിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിൻവേം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത നേർത്ത കുഞ്ഞ് വിരകളെ കാണാൻ സാധിക്കും മുതിർന്നവരിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത്തരക്കാരിൽ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക മധുരമുള്ള ഫുഡുകളും ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ തടയാൻ സാധിക്കും മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന ഈ ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സ്കാബിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അമിതമായിട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ പലപ്പോഴും ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഡ്രസ്സ് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇത്തരക്കാരിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്കാബിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്കാബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വളരുന്ന വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട
ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ഇനം മരുന്നുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ വയറിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇത് വയറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിലോ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള ഈ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് പോലുള്ള ലാക്ടോബാസിലസ് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചൊറിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നത് കാണാം മാത്രമല്ല വിട്ടുമാറാതെ ചൊറിച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ട ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ രോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചൊറിച്ചിൽ ഇത് ഇതൊരു പക്ഷേ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ഈ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗൽ രോഗം കൊണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വൃക്കയുടെ രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം തന്നെ കാലുകളിലും ശരീരത്തിലും ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും അസഹനീയമായ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ഇത് കൂടാതെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും വിട്ടുമാറാതെ ചൊറിച്ചിൽ കണ്ടുപോന്ന് വരാം അപ്പോൾ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചൊറിച്ചിലിന് ഞാൻ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിരശല്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി പോയി വിരയുടെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചൊറിച്ചിൽ മാറുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിലുള്ളവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുപിട്